say very clearly right. that the only responsibility of a teacher of God or a miracle worker. Tehát nem tisztán szeretném kifejezni, hogy a Isten tanítója vagy egy csodatérő számára az egyetlen dolog is to accept a correction for himself. Az egyetlen felelősség vállalás az, hogy elfogadja ő maga, ő maga számára a javítás, a kiavítás. If you hear the thoughts, I'm responsible for. Hogy azt a gondolatot hallod, hogy én vagyok a felelős azért, hogy. Anything else. És aztán tölts ki az üres tész. That's the ego speaking. Ez az egónak a szövege. I'm responsible for my family. Felelős vagyok a családomért. I'm responsible to pay my bills. I'm responsible for my feelings. I'm responsible for what seems to be happening in my life. You have to remember that I'm only responsible for the correction. Now there's a section in the Course of Miracles that says, I get exactly what I've asked for. I'm responsible for what I see. But what happens is to the mind that's being trained. Is it associates it with form. Hogy ezt a külső, a forma világához csatolja ezeket a gondolatokat. And the whole purpose of a course of miracles. És a csodák tanításának az egész célja nem más. Is to free the mind from form. Hogy felszabadítsa az elmét a forma világától. Into right-minded thinking. A, a tiszta és egyenes gondolkodásra. Which is the correction. És maga ez a kiavítás vagy helyreállítás. So, if you're going about your day and you're angry at people for things being done to you, you're like, I smashed into my car, it's his fault. Then those lines from A Course of Miracles can be helpful. Tehát ezek, akkor ezek a gondolatok a családtanításából segítségükre lehetnek. Remember, I'm responsible for everything that seems to happen to me. Én vagyok a felelős mindazért, ami történik velem. To bring you back away from victimhood. Hogy ki, ez, ez akkor fontos lesz, hogy ki tudjon szedni téged az áldozati mintából. But then if you believe you personally are now responsible, de hogyha ezek után azt gondolod, hogy igen, és most én vagyok személyesen felelős azért, ami történt. Akkor félreértetted a leckét. You got to take it one more step and give it back to Jesus or the Holy Spirit. Még egy lépést kell tenned, és ezt az egész érzést át kell adni a Jézusnak a szentvélek. He actually says that it's helpful to take it off the world and bring it back. Ő maga is azt mondja, hogy jó, a helyes lépés az, hogyha mindazt, amit kivetítettél, azt visszahívod magadba. But if you take that knife out of your brother, De hogyha ezt a kést kihúzod a, a másikból, or, and stab it in yourself, és aztán magadba tolod bele, how helpful is that? Az, nem segít egy könyvek sem. He says, give me the knife. Azt mondja, hogy add nekem a kést. Because it's mine, it's mine. Mert ez nem csak az elme, az elme. Not a person creating things in this world. Nem egy személy kétre hozza ezeket a dolgokat a világban. Not a person that has emotions. Nem, nem a személy az, akinek érzései vannak. Not a person that made things happen. Nem a személy az, aki létrehoz dolgokat. But the mind. Hanem az elme. Responsible for, for what it sees in terms of perception. És azért felelős, hogy mi az, amit lát, mi az, amit érzékel. Not the body is seen, not the body is seen. So that's why you're, you're never responsible for things in form. But just for accepting your guiltlessness. And we can go a lot deeper into that in a practical way. That's what our whole day is devoted to, practically. 
És a gyakorlat szintjén majd még sokkal mélyebbre fogunk menni a nap során ebben a témában. So, if there is one responsibility and it is to accept the atonement or accept the correction, um, and then it would be done. Then, that means the belief in separation is healed and I am at home in God permanently. Az az legjobb, hogy mint az elkülönülés hiedelme, és otthon vagy Istennel lényegesen. And there's only one responsibility, and there's just one correction. Why is it, why is it not, not seem to be accepted easily, just like that? És ha ez az egyetlen felelősséged, mert egyetlen korrekció van, egyetlen helyreigazítás, akkor miért tűnik ez ilyen nehéznek? It must be that there's a very, very deep fear of accepting the correction. Of course, csak is azért lehet, mert van egy nagyon-nagyon erős félelem benned, hogy elfogad ezt a helyreigazítást. So if that's the one responsibility is accepting the correction, tehát hogyha ez az egyetlen felelősséged, then, and what, as a person, you experience in this world is having many, many other responsibilities. Uh, everyone experiences having responsibility for their family. Whether you are a mother, a father, a son or a daughter. Gyermek, lány, gyermek, vagy, okay. You have probably experienced guilt and feeling like you should have looked after your family better. Biztos, hogy volt már bűntudatot, tapasztaltál már bűntudatot azért, mert az gondoltad, hogy sokkal jobban kellett volna gondoskodnod a családodról. That you could have been a better daughter or better Lehettél volna jobb sister. Lány, gyermek, lány, testvér. So this responsibility that the mind has taken in this world, és ez a felelősség, amit az elma magára vállalt ebben a világban, is really a distraction. Valójában egy figyelmeltetés. It is impossible to be the perfect parent. Mert nem lehetséges, hogy teljesen tökéletes szülő. Or the perfect daughter. Vagy tökéletes lányelma. The perfect sister or the perfect brother. Tökéletes lány testvér, tökéletes fiú testvér. It's good to know this, that there is no such thing. Jó tudni, hogy nincs ilyen, nem létezik. Because the ego set up these relationships. Mert ezeket a kapcsolatokat az ego hozta létre. The, the, the whole cosmos, the world, it was a projection of the ego. Az egész kozmosz, az egész világ az ego kivetülése, kivetítése. Jesus describes it as into eternity we are always one. Jesus is a kurzusban, hogy az örökké valóságban megben minden egy volt. He created a tiny man idea. Bekuszott egy apró örült ötlet. And this tiny man idea was what if I could separate from God? És ez az örült ötlet az volt, hogy mi lenne a képes lennék elkülönülni Istentől. In other parables or other stories, it's called the fall from grace. Más történetekben, például a szélekben ezt úgy hívják, hogy a kegyelem elvesztése. But there's such a, that, that belief that it could be possible that it could happen resulted in such a deep guilt and fear. De az a hiedelem, hogy ez lehetséges, olyan mély bűntudatban, félelemben. But out of that fear and guilt, it was just a projection. Tehát ezt a mély bűntudatot, félelmet eredményezte a hiedelem. And that projection was everything within the world of form or perception. És ebből kivetült az egész világ a formák világon. God did not create the world of form. 
Isten nem teremtette a formák világát. God did not create relationships that involve guilt. Isten nem teremtett kapcsolatokat, melyben bűntudat van. God did not create a world that involved death and suffering. Isten nem teremtett egy olyan világot, melyben szenvedés és halál van. How could the perfect love create anything but perfect love? Hogyan is hozhatna létre a tökéletes szeretet mást, mint tökéletes szeretet? God cannot change. God is eternal, perfect love. Isten nem változik. Isten örökké való tökéletes szeretet. The creation of God, our true identity, is still perfect love. Isten teremtménye, a valódi identitásunk még most is a tökéletes szeretet. So this mind training that we're talking about, including the practice of true empathy, és az elmetlénén, amiről beszélünk, belfoglalva az igazi együttérzést is, is to loosen our mind from the identification of being a separate person within this world. Az az, hogy elménket felazítsuk ebből a hiedelemből, hogy ebben a világban egy különálló személy vagyunk. Where suffering is real és hogy a szenvedés valóságos. And I, as a person, am responsible for healing it and fixing it. És én, mint személy vagyok felelős azért, hogy rendben hozzam ezt, és megjövítsam. All of us have tried it our whole life. Ezt próbáltuk egész életünkben. And now, thank God, és most hála Istennek, we are aware that there is another way. Tudatában vagyunk annak, hogy van egy másik út. In Buddhism, it's like emptying the consciousness. A buddhizmusban ezt úgy hívják, hogy az elmek kiürítése, a tudat kiürítése. And of course the miracles is forgiveness. A csodák tanításában ez a megbocsátás. Forgiveness is to see the false as false. A megbocsátás pedig annyit jelent, hogy a hamist hamisnak látni. God does not create something that is false and needs forgiveness. Isten nem teremt olyasmit, ami hamis, és megbocsátásra van szüksége. How could God make a mistake like that? Hogyan is követhetne el Isten egy ilyen hibát? The ego is this mistaken idea that it's possible to separate from God. Az ego az egy hiedelem, hogy lehetséges elkülönül Istentől. That's what's being forgiven. És ez az, amit megbocsátunk. So the mind that is identified as a separate person és az az elme, mely egy elkülönült személye azonosul, has just taken on this responsibilities in this world. Magára vállal mindenféle felelősséget ebben a világban. And so now the spiritual journey comes to being, to see this direction for the mind. És a spirituális, spirituális utazás része, hogy felismerjük az elmének ezt a fajta irányultságát. And to start giving these responsibilities back over to the spirit. És ezeket a felelősségeket átadjuk a Szent Kéleknek. The whole direction is be you in charge. Az egésznek az irányultsága az, hogy legyél te a fő. For I would follow you. És én követlek. We're bringing the darkness to the light, or bringing the illusions to the truth. A sötétséget hozunk a fényhez, az illúziókat, az igazsághoz. Rather than trying to bring the light or bring the spirit in to fix the problem. Mi csak pont fordítva, tehát hogy a problémákat hozzuk a szent lélekhez, hogy az megpróbálja helyrehozni a problémákat. The direction has to be, help me see where I'm hooked. Az irányultság az kell, hogy legyen, hogy Segíts, hogy meglássam, hogy hol viszem el még mindig azt, hogy van probléma. And help me loosen my mind from this identification. Segíts, hogy felvezuljon az elmény ebből az identitásból. That is accepting the correction. Ez maga a helyreigazítás elfogadása. Köszönöm!